విశాఖపట్నం భీమిలీలో టీడీపీ నేత గంట శ్రీనివాసరావు గెస్ట్ హౌస్ కూల్చివేతకు రంగం సిద్దమవుతోంది ఇప్పటికే జీవీఎంసీ ప్లానింగ్ విభాగం అధికారులు గెస్ట్ హౌస్ ను ఆఫీసు ను ఇరవై నాలుగు గంటల్లోగా కూల్చేస్తామని నోటీసులు జారీ చేసింది భవనానికి ఎటువంటి అనుమతులు లేవని ఆ గెస్ట్ హౌస్ ను కూల్చివేస్తామని ఆ నోటీసుల్లో తెలిపారు బీపీఎస్ కు దరఖాస్తు చేసిన తిరస్కరించింది గంట గెస్ట్ హౌస్ వద్దకు జీవీఎంసీ సిబ్బంది చేరుకున్నారు భారీ సంఖ్యలో పోలీసులు మోహరించారు కాగా ఈ సమాచారం తెలుసుకున్న గంట వర్గీయులు మండిపడుతున్నారు కక్ష సాధింపు చర్యల్లో భాగంగానే గెస్ట్ హౌస్ ను కూల్చేందుకు చూస్తున్నారని ఆరోపించారు ఈ కూల్చివేతపై హైకోర్టు ఇప్పటికే స్టే విధించింది కానీ అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని టీడీపీ వర్గీయులు అంటున్నారు ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ వైజాగ్ నుంచి అందిస్తారు రామకృష్ణ రామకృష్ణ చెప్పండి వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ మాధురి విశాఖ సాగర తీరానికి సంబంధించినటువంటి భీమిలి భీమిలిలో ఉన్నటువంటి తీరాలలోనే ఉంది మాజీ మంత్రి గంట శ్రీనివాసరావు సంబంధించినటువంటి ఒక గెస్ట్ హౌస్ అది గతంలో వేరే వారి పేరు మీద ఉన్నప్పటికీ కూడా గత వారం రోజుల క్రితమే గంట శ్రీనివాసరావు కుమార్తె పేరుతో రిజిస్ట్రేషన్ అయినట్లుగా నిర్ణయం తెలిసింది కుమార్తె రిజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత దీని మీద రగడ ప్రారంభమైంది దీనికి సంబంధించినటువంటి గంట కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరైనటువంటి వాళ్ళ పేరు మీద వచ్చినటువంటి ఈ భవంతి ఏదైతే ఉందో ఇది అనుమతులు లేకుండా నిర్మాణం చేశారు అని చెప్పి దీని మీద జీవీఎంసీ ఆరోపణ చేసింది దీని మీద దీన్ని కూల్చివేయడానికి కూడా రంగం సిద్ధం చేసుకుంది ఈ విషయం తెలుసుకున్నటువంటి గంట శ్రీనివాసరావు హైకోర్టు నుంచి ఒక ఆర్డర్ కూడా తీసుకొచ్చారు ఈ భవంతిని కూల్చవద్దు వాళ్ళకి సమయం ఇవ్వండి నాలుగు రోజులు ముందుగానే ఏం చేసినప్పటికీ ఒకవేళ దాని మీద ఏమైనా చర్యలు తీసుకోవాలనుకుంటే ఆ యాజమాన్యానికి తెలియజేయనట్టు ఒక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు ఈ నేపథ్యంలోనే రాత్రి ఆ జీవీఎంసీకి సంబంధించినటువంటి సిబ్బంది అదేవిధంగా జీవీఎంసీ భీమిని సంబంధించిన జోన్ అధికారులు గంట శ్రీనివాసరావు కుమార్తె ఇండి గెస్ట్ హౌస్ కి అక్కడికి వెళ్లి ఆ గోడకి ఎవరు లేకపోకుండా ఆ గేటుకే ఈ నోటీసులు అందించడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలోనే దానికి సంబంధించినటువంటి మెయింటెనెన్స్ చేసే ఇన్ఛార్జి అదేవిధంగా టీడీపీకి సంబంధించిన నాయకులు దీని మీద ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఉద్దేశపూర్వకంగానే కక్ష సాధింపు చర్యల్లో భాగంగా గంట శ్రీనివాసరావు ఇంటిని కుమార్తె ఇంటిని కొలచడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారని కానీ నిన్న రాత్రి వరకు దీని మీద తర్జన బర్జనలు చేసినటువంటి జీవీఎంసీ అధికారులు కొంత ఆలోచిస్తున్నట్లుగా అయితే ఇప్పుడు సమాచారం వస్తుంది కానీ రాత్రి వరకు కూడా ఉదయం ఐదు గంటల కల్లా దీన్ని డిస్మెంట్లు ప్రారంభించాలి అనుకున్నారు మాధురి కానీ ఇప్పుడు మాత్రం కొంత సమయం తీసుకున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళకు వచ్చే ఆదేశాల సారంగా డిస్మెంట్లు చేస్తారు అన్నట్టుగా తెలుస్తోంది లేదు అనుకుంటే ఏ నిమిషంలోనైనా ఆగే అవకాశం ఉంది కానీ ఆగుతుందా కొట్టేస్తారా అన్నది మరికొంతసేపుతో తెలుస్తోంది కానీ ఈ విషయం మీద మాత్రం జీవీఎంసీకి అధికారికంగా కొందరి మంత్రుల ద్వారా కొంత సమాచారం అందింది కొంత టైం ఇవ్వండి అనేసి కానీ అది ఎంతవరకు వాస్తవం అన్నది జీవీఎంసీకి సంబంధించిన కమిషనర్ గానీ దానికి సంబంధించిన అధికారులు కూడా ఏమి మీడియాకి చెప్పట్లేదు ఏం చేస్తారు అన్నది ఉద్రిక్తంగా ఉన్న పరిస్థితి ఇక్కడ ఏంటంటే చాలా గోప్యంగా జీవీఎంసీ వాళ్ళు వ్యవహరిస్తున్నారు అదేవిధంగా గంట దీని మీద డైరెక్ట్ గా వచ్చి మాట్లాడటం కానీ గంట కుటుంబ సభ్యులు మాట్లాడటం కానీ చేయలేదు మధ్యలో ఉన్నటువంటి పార్టీకి సంబంధించిన కార్యకర్తలు మాత్రం దీని మీద ఆవేశం వ్యక్తం చేస్తున్నారు టీడీపీ అధికారులు ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగానే వైఎస్ఆర్ సీటు మీద కక్ష సాధించి ఉన్నట్లయితే విశాఖపట్నంలో అనేక భవంతులు కొట్టి ఉండాలి కానీ మేము అలా వ్యవహరించలేదు ఏదైతే చట్ట ప్రకారం బీపీఎస్ కి వెళ్లే అవకాశం ఉందో ఆ బీపీఎస్ కి వెళ్లి తెచ్చుకునే అవకాశం కూడా వీళ్ళు ఇవ్వకోకుండా నోటీసులు ఇచ్చారు ఇది చాలా దుర్మార్గము అయినటువంటి ప్రతీక కక్ష సాధింపు చర్య అని చెప్పి చెప్తున్న పరిస్థితి ఉంది ఏదేమైనప్పటికీ మరి మరికొంతసేపట్లో దీని మీద జీవీఎంసీ అధికారులు ఎలాంటి చర్య తీసుకోబోతున్నారో తెలిసే అవకాశం ఉంది ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ రామకృష్ణ